కారణాలు అనేక ఉన్నది దాంతో ముఖ్యంగా ఒక తమ్ముడు ఏకకాలంలో రెండు సభలకు ఎన్నికైనా రెండు స్థానాలకు ఎన్నికైనా కూడా నిర్ణీత గడువు అంటే పదిహేను రోజుల్లాగా తన యొక్క ఇంగ్లాండ్ విజ్ అంటే ఏ సభ ఏ సభ సభ్యత్వాన్ని కలిగి ఉంటున్నాడో ఆ సభాధిపతికి తెలపాల్సి ఉంటుంది ఏ సభ్యత్వాన్ని వదులుకుంటున్నారు కూడా తెలపాల్సి ఉంటుంది తెలపకపోయినట్లయితే ఒక వ్యక్తి ముందుగా ఏ సభ నుంచి అయితే అంటే ఏ సభలోనైతే సభ్యుడిగా ఉంది రెండవ సభకి ఎన్నికైతారో మొదటి సభ సభ్యత్వాన్ని రద్దు చేస్తారు రెండవ సభ సభ్యత్వాన్ని పోల్చుతారు తెలపకపోతే రెండు దేశం రెండు స్థానాల నుంచి ఎన్నికైతే స్వీయంగా అంటే టెన్ డేస్ లోగా తన యొక్క అభిప్రాయాన్ని తెలపాల్సి ఉంటుంది ఇలాంటి తెలపని పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు స్పీకర్ విచక్షణ అధికారాన్ని అనుసరించి ఏ సభ్యత్వాన్ని ఉంచాలి ఏ సభ్యత్వాన్ని రద్దు చేయాలని సభాధిపత్య నిర్ణయం తీసుకుంటారు అలాగే కేంద్రంలో అంటే పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా ఉండి రాష్ట్రాలలో ఏదైనా పదవిని చేపట్టిన ముఖ్యంగా ముఖ్యమంత్రి లేక మంత్రి పదవులు ఇలాంటివి చేపట్టినప్పుడు వాళ్ళకు ఒక నెల రోజుల టైం ఉంటుంది అంటే గెస్ట్ అంటే వాళ్ళ యొక్క నిర్ణయం తీసుకోవడానికి ఆల్మోస్ట్ వన్ మంత్ టైం ఇస్తారు ఉదాహరణకి మనకు రెండు వేల తొమ్మిదిలో వాజ్పేయి ప్రభుత్వం పడిపోవటానికి కారణం అదే ఎలా అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందినటువంటి గిరిజన్ గమాంగ్ అనేటటువంటి ఆయన పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా ఉంటూ ఒరిస్సా ముఖ్యమంత్రి పదవి బాధ్యతను స్వీకరించినాడు ఒరిస్సా ముఖ్యమంత్రి బాధ్యతను స్వీకరించిన కొద్ది రోజులకే ట్వంటీ డేస్ లోగానే వాజ్పేయి ప్రభుత్వంపై అవిశ్వాస తీర్మానం చర్చ కొట్టింది చర్చ కొట్టినప్పుడు నైతికంగా అతను ఓటు వేయు ఆల్రెడీ నువ్వు ఒక రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి పదవి బాధ్యత నిర్వహించి అంటే స్వీకరించినావంటే పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి వెళ్ళి ఓ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి పదవిని చేపట్టినాడంటే పార్లమెంట్ సభ్యత్వాన్ని వదులుకోవడానికి సిద్ధ పడిన తర్వాతనే వెళ్తారు తప్ప ఏదో టైం పాస్ కోసం వెళ్ళేది కాదు కదా ఓటు వేయబుద్ధి కానీ తను ఓటు వేసిన ఆయన ఓటు వేయకపోయినా వాజ్పేయి ప్రభుత్వం నిలబడి ఏమైంది వాజ్పేయి ప్రభుత్వానికి అనుకూలంగా రెండు వందల అరవై తొమ్మిది ఓట్లు వచ్చినది వ్యతిరేకంగా రెండు వందల డెబ్బై ఆయన ఓ ఆయన ఓటు వేయకపోతే ఏమయ్యేది రెండు వందల అరవై తొమ్మిది రెండు వందల అరవై తొమ్మిది అప్పుడు స్పీకర్ జిఎంసి కాలేజ్ ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన ఓటు వేసి వాజ్పేయి ప్రభుత్వం నిలబడింది లేదు విజయరాజ సింగ్ ఓటు వేసినా కూడా ప్రభుత్వం నిలబడింది ఎందుకని అంటే విజయరాజ సింగ్ ఓటు వేస్తే వాజ్పేయి ప్రభుత్వాన్ని కూడా రెండు వందల డెబ్బై అయ్యేవి రెండు వందల డెబ్బై రెండు వందల డెబ్బై వచ్చినప్పుడు స్పీకర్ ఓటు ఉండేది కాబట్టి ప్రభుత్వం నిలబడింది విజయరాజ సింగ్ ఎందుకోదే ఆమె కోమాలో ఉంది హాస్పిటల్ నుంచి స్టేషన్ మీద తీసుకొచ్చిన ఆమె ఓటు వేయలేకపోయింది గిరిజన్ గమ్మం వచ్చి ఓటు వేస్తున్నాడు కాబట్టి ప్రభుత్వం పడిపోయింది అందువలన కేంద్రంలో అంటే పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి రాష్ట్రాలలో ఉండేటటువంటి ఏదైనా ముఖ్యమైన పదవిని చేపట్టినప్పుడు ఆ పదవిని చేపట్టిన కాలం నుంచి నెల రోజుల్లోగా ఏదో ఒక నిర్ణయం తీసుకునేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఆ నెల రోజుల వరకు అతడు అంటే పార్లమెంటరీ సభ్యత్వాన్ని అంటే సభ్యత్వాన్ని వదులుకోవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు తర్వాత మాత్రం పార్లమెంట్ సభ్యత్వాన్ని రద్దు చేస్తారు ఇటీవలి కాలంలో త్రిపుర్ సోరేన్ కూడా అదే చేశారు త్రిపుర్ సోరేన్ జార్ఖండ్ రాష్ట్ర పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా ఉంటూనే జార్ఖండ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి పదవి చేపట్టినాడు సో మన్మోహన్ సింగ్ ప్రభుత్వం పైన బడ్జెట్ పైన కోత తీర్మానం ప్రవేశపెట్టినప్పుడు సభలోకి వచ్చి ఓటు వేయటం జరిగింది అందువల్ల ఇలాంటి పరిస్థితులు కొన్ని ఉంటాయి అటువంటి వాళ్ళకు వన్ మంత్ టైం ఇవ్వటం జరుగుతుంది ఒక వ్యక్తి రెండు రెండు స్థానాల నుంచి ఒకేసారి ఎన్నికైతేనేమో టెన్ డేస్ లేదు ఒక సభలో సభ్యుడిగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి రెండో సభకి ఎన్నికైతే రాత శాసనసభ కావచ్చు లేక లోక్సభ సభ్యుడిగా ఉండి రాజ్యసభ చెంది కావచ్చు రాజ్యసభ సభ్యుడిగా ఉండి లోక్సభ చెంది అలా ఎన్నికైనప్పుడు ఫిఫ్టీన్ డేస్ లో తెలపాల్సి ఉంటుంది తెలపకపోతే ఏ ముందుగా ఉన్నటువంటి సభ్యత్వం ఏదైతే ఉందో దాన్ని రద్దు చేస్తారు రెండోసారి ఎన్నికైన సభ్యత్వం దాన్ని కొనసాగించడం జరుగుతుంది అలాగే మనకు 
ఉండకుండా ప్రతిపాదికరణ ప్రకారం ఈ పార్లమెంటు సభ్యులు ఎవరైనా కూడా పార్లమెంటు సమావేశాలకు వరుసగా అరవై రోజుల పాటు అంటే అరవై రోజుల పాటు అంటే మధ్యలో త్రీ డేస్ కంటే ఎక్కువ హాలిడేస్ వస్తే దాన్ని లెక్కిస్తారు త్రీ డేస్ హాలిడేస్ వస్తే మాత్రం దాన్ని లేదుగానే కౌంట్ చేస్తారు అలాంటి పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు తమ యొక్క సభ్యత్వాన్ని అంటే అరవై రోజులు వరుసగా వితౌట్ ద పర్మిషన్ ఆఫ్ ద చైర్ అంటే సభాధిపతి యొక్క అనుమతి లేకుండా సభకు ఆధారు కాని పక్షంలో పెట్టి వాయు సభ్యత్వాన్ని కూడా రద్దు చేసే అవకాశం ఉంటుంది అలాగే దొరుడు పౌరుల వీళ్ళ విషయంలో దొరుడు పౌరులకు సంబంధించిన అంటే ఒక వ్యక్తి ఏకకాలంలో రెండు పౌరులను కలిగి ఉండకూడదు అలా కలిగి ఉన్నట్లయితే అతని ఆరోగ్య యొక్క సభ్యత్వాన్ని కూడా రద్దు చేసే అధికారం భారత రాష్ట్రపతి ఉంటుంది ముఖ ముందు అధికారం ప్రకారం రాష్ట్రపతి అలా ప్రకటించాలంటే దానికంటే ముందు ఎన్నికల కమిషన్ ను సంప్రదించిన తర్వాతనే ప్రకటించడం జరుగుతుంది దానికి ఉదాహరణ జయబచ్చన్ ఆమె రాజ్యసభ సభ్యురాలుగా ఉంటూనే ఉత్తరప్రదేశ్ ఫిలిం డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ చైర్పర్సన్ గా పనిచేస్తూ వారి మీద వేతనాన్ని తీసుకోవటమే కాకుండా ప్రత్యేకమైన కారు బంధువులను కూడా కేటాయించడం జరిగింది దీనిపైన ఎన్నికల కమిషన్ ఫిర్యాదును అనుసరించి ఆమె నన్నదుడుగా ప్రకటించడం జరిగింది ఇలా పార్లమెంట్ సభ్యులను అన్నదుడుగా ప్రకటించేటప్పుడు భారత పార్లమెంటుకు కూడా కొంత విచక్షణ అధికారం ఉంటుంది కారణం ఏంటంటే రెండు వేల ఆరులో ప్రశ్నలకు గురుకుల చేతుల్లో పదకొండు మంది పార్లమెంట్ సభ్యులని అనర్హులుగా ప్రకటించడం జరిగింది పది మంది లోక్సభ సభ్యులు ఒక రాజ్యసభ సభ్యులు కూడా అనర్హులుగా ప్రకటించడం జరిగింది దీని కారణం పార్లమెంటులో పార్లమెంట్ యొక్క సభ మర్యాదలకు భంగం కలిగించినటువంటి సందర్భంలో సభా హక్కులకు భంగం కలిగించినటువంటి సందర్భంలో ప్రశ్నలకు గురుకులను తీసుకోవాలి అంటే పార్లమెంటులో ప్రశ్నించడానికి కొంతమంది దగ్గర డబ్బులు తీసుకొని వీరు ప్రశ్నించినారు అన్న అంశాన్ని ఆర్థిక ఛానల్ వాడు మంచిగా రికార్డ్ చేసి టెలివిజన్లో ప్రసారం చేస్తే వీళ్ళు పాత పార్లమెంట్ యొక్క పేరు ప్రతిష్టలు దిగజారుతున్నారన్న కారణం పైన వాళ్ళని అనర్హులుగా ప్రకటించడం జరిగింది అలా ప్రకటించే అవకాశం ఉంది అలాగే నూతనాధికరణ పార్లమెంట్ యొక్క సభ్యుల హక్కులని గురించి తెలియజేస్తుంది సభా హక్కులు సభ్యుల హక్కులు సభా హక్కులు వేరు సభ్యుల హక్కులు సభ్యుల హక్కులు అంటేనేమో మీరు ఒక పార్లమెంట్ సభ్యుడిని సమావేశాలు కంటే నలభై రోజుల ముందు కానీ సమావేశాలు ముగిసిన నలభై రోజుల తర్వాత కానీ అరెస్ట్ చేయడానికి అవకాశం లేదు అంటే ఎవరి అనుమతి లేకుండా సమాధానం పెట్టే అనుమతి లేకుండా అరెస్ట్ చేయడానికి అవకాశం లేదు సాధారణ కేసుల్లో తిరిగి కేసుల్లో క్రిమినల్ కేసులలో కానీ పీడీ చట్టం కింద అరెస్ట్ చేసేటప్పుడు ఈ అంశం వర్తిస్తారు పీడీ చట్టం కింద అరెస్ట్ చేసిన సందర్భంలో కానీ లేక క్రిమినల్ కేసులలో కానీ అరెస్ట్ చేసేటప్పుడు ఈ నిబంధన వర్తిస్తారు సభ హక్కులు అంటున్నారు సభ హక్కులు అంటే మీరు పార్లమెంటు సభలలో జరిగేటటువంటి అంశాల పైన పత్రికల్లో వార్తలు మార్చేటప్పుడు కానీ సభను కించపరుస్తూ వ్యాఖ్యలు చేసేటప్పుడు కానీ సభలు వ్యక్తుల పైన చర్య తీసుకునేటటువంటి అధికారం పార్లమెంటు ఉంటుంది ఇవి చాలా సందర్భాలలో ముఖ్యంగా కేకే తివారీ లాంటి వ్యక్తి కేంద్ర మంత్రిగా పనిచేసిన వ్యక్తి కూడా రాజ్యసభ చైర్మన్ గా ఉన్నటువంటి చంద్రబాబు శర్మ కించపరుస్తూ చేసిన వ్యాఖ్యలను దృష్టిలో పెట్టుకొని సభకు పిలిపించి సభలోనే క్షమాపణలు చెప్పించడం జరిగింది అలాగే బాంబే నుంచి వచ్చేటటువంటి నిర్జన్య పత్రికా సంపాదకుడైన కరంజియాను కూడా పార్లమెంటుకు పిలిచి లాబీలో నుంచో పెట్టి క్షమాపణలు చెప్పించడం జరిగింది అంటే ఇలాంటి సందర్భాలు వచ్చినప్పుడు పార్లమెంటు యొక్క సభా హక్కులకు భంగం కలిగించే వ్యాఖ్యలు చేసిన సభ్యుల యొక్క హక్కులకు భంగం కలిగించేటటువంటి వ్యాఖ్యలు చేసినా కూడా వారిపైన ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకునేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఇకపోతే నేను మనం జీత పక్షాల గురించి ఆల్రెడీ చెప్తున్నాను ఇది నూట ఆరు వరకు నూట ఎనిమిదో వికరణ గురించి కూడా నాకు తెలిసినంత వరకు మీకు ఐడియా వన్ జీరో ఎయిట్ ఎప్పుడు పిలుస్తారు రాష్ట్రపతి 
పార్లమెంటు ఉభయ సభల ప్రైమ్ సభ మధ్యన ఎప్పుడు పిలుస్తారు సాధారణ బిల్లుల పైన లోక్సభ రాజ్యసభల మధ్యన భిన్నాభిప్రాయాలు పరిచినప్పుడు రాష్ట్రపతి ఏం చేస్తారు ఉభయ సభల సంయుక్త సమావేశాన్ని పిలిచే అవకాశం నెక్స్ట్ నూట ఇరవై అధికార నూట ఇరవై అధికారిన పార్లమెంటులో వినియోగించే భాషకు సంబంధించిన అంశాన్ని జరుగుతుంది భాష వాస్తవానికి పార్లమెంటులో ఏ భాషను వినియోగించాలి ఐదర్ ఇంగ్లీష్ ఆరు హిందీలు విని మాత్రమే వినియోగించాలి అయితే దీనిలో పర్మిషన్ అంత వచ్చే సమాజపతి యొక్క అనుమతితోనే తమ మాతృభాషలో కూడా ప్రసంగించేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఇక్కడ మీరు మాతృభాష కనుక మీకు వచ్చిన భాష కాదు భారత రాజ్యాంగం చేత గుర్తింపు పొందిన భాష అని అర్థం భారత రాజ్యాంగం చేత గుర్తింపు పొందిన భాష అని ఎందుకు చెప్తున్నామంటే మీకు రాజ్యాంగం చేత గుర్తింపు పొందిన భాషను నువ్వు ప్రసంగించినట్టయితే నువ్వు మాట్లాడేటప్పుడు ఏ మంత్రిని ఉద్దేశించైతే నువ్వు మాట్లాడుతున్నావో ఏ శాఖ మంత్రిని ఉద్దేశించైతే మాట్లాడుతున్నావో ఏ శాఖ ఏ శాఖకు సంబంధించిన ప్రశ్నలు అయితే నువ్వు అడుగుతున్నావో నువ్వు మాట్లాడేటప్పుడే స్పీకర్ కానీ సభాధిపతి ముందు ఉండేటటువంటి పోడియం లేదా ఉందో ముందు ఒక చాపర్ ఉంటుంది అక్కడ చుట్టూ కూడా ఈ సెక్రటేరియట్ అంటే ఈ లోక్సభ సెక్రటేరియట్ కానీ రాజ్యసభ అంటే రాజ్యసభ సెక్రటేరియట్ సభ్యులు ఉంటారు నువ్వు మాట స్టార్ట్ చేయగా ఏ భాషలో మాట్లాడుతున్నావో ఆ భాషకు సంబంధించినటువంటి టాప్ ట్యాంక్ వచ్చినటువంటి వ్యక్తి నువ్వు మాట్లాడే మాటని దగ్గర రాస్తూనే ఉంటాడు అంటే దాన్ని టాప్ ట్యాంక్ రాస్తారు వెంటనే నెక్స్ట్ మరొక వ్యక్తి దాన్ని ఏ మంత్రి ఏ భాషలోనైతే సమాధానమిస్తారు ఆ భాషలో ట్రాన్స్లేట్ చేస్తారు చేసి ఆ ప్రశ్నని ఏ శాఖ ఏ శాఖను ఉద్దేశిస్తే సభ్యుడు ప్రసంగిస్తున్నాడు ప్రశ్న ఇస్తున్నాడు ఆ శాఖ ఆ సమాచారాన్ని ఆ ప్రశ్నను పంపిస్తారు పంపించగానే ఆ శాఖకు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు ఈ సభ్యుడు అడిగినటువంటి ప్రశ్నకు సంబంధించిన సమాధానాన్ని సమాచారాన్ని తీసుకొని మళ్ళీ వెంటనే ఆ రిపోర్ట్ మొత్తం కూడా ఆ శాఖ మంత్రికి ఇస్తే అప్పుడు ఆ శాఖ మంత్రి సభను ఉద్దేశించి సమాధానం చెప్పాల్సి ఉంటుంది అందువల్ల ఇవంతా జరగాలంటే నువ్వు రాజ్యాంగం చేతి గుర్తింపు పొందిన భాషల్లో ఏదైనా కూడా దేంట్లోనైనా కూడా మాట్లాడటానికి ప్రసంగించటానికి అవకాశం ఉంటుంది ఎవరికి ఏ సభ్యుడికైనా జనరల్ గా అయితే ఏ మధ్యలో మాట్లాడాలి ఐదు రెండు ఆ ఇంగ్లీష్ లోనే మాట్లాడాలి ఒకవేళ తప్పని పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు ఇలా అలాగే మనకు భారత రాజ్యాంగంలో నూట ఇరవై రెండు అధికరణ నూట ఇరవై రెండు అధికరణ ప్రకారం ఇప్పుడు పార్లమెంటులో సభలకు పార్లమెంట్ సభా సమావేశాలు నిర్వహించేటప్పుడు సభా వ్యవహారాలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిపైన ఏ కోర్టులు కూడా విచారణ చేయడానికి అవకాశం ఉండదు సభా వ్యవహారాల పైన సభలో ఒకవేళ ఘర్షణ పడిన గల్లా గల్లా పట్టి నెట్టేసుకున్నా ఒకవేళ అప్పుడప్పుడు కొంతమంది సృతి నుంచి ఏమైనా ఒకటి రెండు తర్చినా కూడా దాని జరిగింది నేను చెప్పాల్సింది ఏం లేదు అలాంటి జరిగింది సమాజవాదీ పార్టీలో ఇంతకుముందు ఉండి తర్వాత బహిష్కరించబడినటువంటి అమర్ సింగ్ రాజ్యసభలో బీజేపీ సభ్యుని పట్టుకొని గౌరవకులు కూడా జరిగిన పార్లమెంట్ తర్వాత ఏమన్నాడు నేను ఇలా చేయకుండా ఉండాల్సిందని నేను దీన్ని చాలా చింతిస్తున్నాను సభ్యుడు నన్ను అనవసరంగా అసహనాన్ని గురి చేస్తున్నాడు ఇలాంటి పరిస్థితులు నేను అలా చేస్తున్నాను మీకు సంతవ్యం ఇలాంటి పదాలు ఉపయోగిస్తున్నాను కార్యం అయితే సరిపోతుంది అంత చాలా తోడంత చెప్తుంది మహారాష్ట్ర శాసనసభలో కూడా అధ్యయన రెడ్డి ఉన్నప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు ఉద్దేశించి ఏదో మాట్లాడుతూ తల్లి అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తే సభలో ఉండేటటువంటి తండ్రి మొత్తం కూడా ఈ పద్ధతి కాదన్నప్పుడు నేను ఇలా మాట్లాడుకుంటూ ఉండాల్సింది చంద్రబాబు నాయుడు గారు నాకు అనవసరంగా ఇలా చేసినా కూడా నేను ఇలా మాట్లాడినాను దీనికి నేను చాలా చింతిస్తున్నా చంద వ్యూని క్షమించు అని చెప్పకుండా ఇవన్నీ పదాలన్నీ అక్కడ మహబూబ ముక్తి అని జమ్మూ కాశ్మీర్ శాసనసభలో ముక్తి మహమ్మద్ సయీద్ అని చెప్పి కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రిగా పనిచేసిన వీపి సింగ్ ప్రభుత్వాలు తర్వాత ఈ జమ్మూ కాశ్మీర్ ముఖ్యమంత్రిగా కూడా పనిచేసిన పీడీపీ పార్టీ ప్రోగ్రెస్ డెమోక్రటిక్ పార్టీకి సంబంధించిన వ్యక్తి ముక్తి మహమ్మద్ సయీద్ ఈయన కుమార్తె డాక్టర్ మహబూబా ముక్తి ఈమె కోపంచి స్పీకర్ పోలియో దగ్గర స్పీకర్ నే ఒకటి చేస్తుంది భారత దేశ పార్లమెంటరీ చరిత్రలో గొప్ప గొప్ప సుగుణాలు అయితే కాలేదు 
ఇలాంటివి జరిగినప్పుడు బయట పోలీస్ స్టేషన్లు కేసు పెట్టక కోర్టుల్లో విచారణ చేయటం మీకు ఉండవు ఏం జరిగినా తమలోనే చేసి పెట్టాలి అక్కడ న్యాయ నిర్ణయంతగా వ్యవహరిస్తున్నా అయితే దీనికి మీకు ఉదాహరణ చెప్తాను మీకు ఇంకా బాధ పెట్టిన రెండు వేల ఆరులో కొంతమంది పార్లమెంట్ అండి మీకు ఎంపీ ల్యాక్ అని విన్నారు కదా ఎంపీ ల్యాక్ మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ లోకల్ ఏరియా డెవలప్మెంట్ స్కీమ్ అని ఉంటుంది ఐదు కోట్లు ఇస్తారు వీళ్ళందరికీ పార్లమెంట్ డైరెక్ట్ వీళ్ళకి డబ్బులు ఇవ్వదు కలెక్టర్ ఇస్తారు వీళ్ళు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ఆ ఐదు కోట్లని ఏ అభివృద్ధి కార్యక్రమం కోసం వినియోగించాలో వీళ్ళు ప్రాధాన్యత నిర్ణయించి చెప్తే దాన్ని బట్టి కలెక్టర్ టెండర్లను పెరుగుతారు టెండర్ ఇచ్చినటువంటి వాళ్ళు వచ్చి ఆ పని మొత్తాన్ని కూడా నిర్వహించిన తర్వాత ఆ డబ్బులు మొత్తం కూడా కలెక్టర్ శాంక్షన్ చేస్తుంది టెండర్ జరిగేది అయితే ఈ టెండర్ చేసేటప్పుడు ఎంపీలు బినామీ పేర్లపై కానీ వాళ్ళే టెండర్ వేయటము వాళ్ళ బంధువుల చేత వేయించడం ఎవరి చేత వేయించడం ఇక ఇది వీళ్ళు ఇలా మన చెప్పి ఐదు నేతలు ఎట్టే చెప్తారు అట్లా చెప్పి అయితే నలభై జిల్లాల కలెక్టర్లు ఏం చేస్తున్నారంటే ఈ టెండర్లు తీసుకొని పనులు తీసుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఆ పనులను నిర్వహించకుండా డబ్బులు మాత్రం తీసుకుంటున్నారన్న కారణం చేత అనేక చోట్ల ఈ డబ్బులు ఆపేసినారు కాంట్రాక్టర్లకు ఇచ్చేటటువంటి డబ్బులు ఏవైతే ఉన్నాయో మీరు పని చేయలేదు కాబట్టి మేము ఇవ్వమని చెప్పినా కలెక్టర్ అందరూ చెప్పింది విన్నాదని ఏం లేదు దీంట్లో అనేక రకాల కలెక్టర్ ఉంటారు వాళ్ళు ఇవ్వు ఒప్పుకోలేదు ఇలా నలభై జిల్లాలు ఆగిపోయింది నేను అంత ఏం చేస్తున్నారంటే ఈ పార్లమెంట్ సభ్యుల దగ్గర సార్ మీరు ఒక్కసారి పార్లమెంటులో ఈ అంశాన్ని లేవనెత్తండి అంటే దీని గురించి చర్చ చెప్పండి చర్చించండి ఒకసారి పార్లమెంటులో దీని గురించి చర్చిస్తే అప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే ఒక్కసారి పార్లమెంటులు ఈ అంశాన్ని లేవనెత్తితే ప్రభుత్వం దానిపైన వెంటనే స్పందిస్తుంది ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేస్తుంది ఎందుకంటే భారతదేశంలో అత్యున్నత శాసన శాఖ అయినటువంటి పార్లమెంటులో ఒక సమస్య గురించి ప్రస్తావించబడిందంటే దాని పరిష్కార మార్గం వెంటనే దొరుకుతుంది అనేది ఒక లెక్క కాబట్టి వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ఈ డబ్బులన్నీ కరెక్ట్ లాపేసిన సార్ మేము కాంట్రాక్ట్ పని చేసినాం కానీ డబ్బులు ఇస్తే లేదు మీరు దయచేసి ఈ అంశం గురించి ఒకసారి మీరు పార్లమెంట్తో ప్రస్తావించండి ప్రస్తావించారంటే మన నాయకులు మన నాకేంటి నేను ప్రస్తావించ నాకేంటి అంటే మీరేమి ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం లేదు మీ లెక్కలు మీకు ఉన్నాయి సార్ నేను అడిగనే ఉన్నాయని చెప్పి ఒక ఆయన ఏడు లక్షలు ఒక ఆయన తొమ్మిది లక్షలు ఇట్లా ఈ పదకొండు మంది పార్లమెంట్ సభ్యులకు కూడా డబ్బులు ఇచ్చిన ఇచ్చేటప్పుడు ఈ అంశాన్ని మొత్తం కూడా ఆర్టిటెక్ ఛానల్ వాడు ఏం చేస్తున్నాడు మంచిగా దాన్ని మొత్తం వీడియో తీసి తీసి దాన్ని సీడీ సీడీ చేసి రాజ్యసభలో ఎథిక్స్ కమిటీ అని ఉంటుంది వందల తొంభై ఏడులో రాజ్యసభలో ఎథిక్స్ కమిటీ అని ఏర్పడింది అంటే విలువల కమిటీ లోక్సభలో రెండు వేల నాలుగులో ఎథిక్స్ కమిటీ ఏర్పడింది ఆ కమిటీకి సీడీని పంపించిన సార్ ఈ పార్లమెంట్ సభ్యుల యొక్క నైతిక విలువలు చూడండి ఏ విధంగా ఉన్నాయని చెప్పి పంపడమే కాకుండా మీరు ఏం చేస్తున్నారు ఆ సీడీని యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా నేషనల్ లెవెల్లో ప్రసారం చేస్తున్నారు లైవ్ టెలికాస్ట్ చేసినారు అనుకోవడానికి ఒక రకం విదేశం మొత్తం మీద చర్చ జరిగింది వెంటనే సోమనాథ్ చట్టర్జీ ఏం చేస్తున్నాడంటే అన్ని పార్టీలకు సంబంధించినటువంటి సభ్యుల నాయకులు ఎవరైతే వాళ్ళందరూ తీసి మరి ఇది ఏంటి పరిస్థితి చాలా నిట్లో వచ్చింది వీళ్ళు ఏమన్నారంటే మరి ఏం చేద్దాం మీరు కూడా చెప్పండి మీ అంతా అభిప్రాయం నా అభిప్రాయం ఇప్పుడు భారత పార్లమెంట్ సభ్యులందరూ కూడా ఇలాంటి వాళ్ళనే పేరు వచ్చేటట్టు ఉంది అంటే ఇది పార్లమెంట్ యొక్క గౌరవ ప్రతిష్టలకి భంగం కలుగుతుంది ఏం చేద్దాం అంటే వీళ్ళందరూ అనుగుణంగా ప్రకటించేద్దాం అని పార్లమెంటు తీర్మానం చేసి పది మంది లోక్సభ సభ్యులు రాజ్యసభ సభ్యులు అనర్హులుగా ప్రకటిస్తూ తీర్మానం చేసిన రైతు దీనిపైన సోంపాలనేటటువంటి వాడు ఏం చేసినాడు సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళి సుప్రీంకోర్టు పిటిషన్ వేసినాడు సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్ వేస్తారు వీరు మమ్మల్ని అనర్హులుగా ప్రకటించినారు అసలు ఇది సాధ్యమవుతుందా చట్ట ప్రకారం ఇది చెల్లుతుందా చెల్లదా మా వివరణ కూడా తీసుకోలేదు వీళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు ప్రకటించినారు దీనిపైన మీరే మాకు న్యాయం చేయాలి మళ్ళీ మా పార్లమెంటు సభ్యత్వాన్ని పునరుద్ధరించాలని చెప్పి కోర్టుకి వెళ్తే కోర్టు ఏం చేసిందంటే సోమనాథ్ చటర్జీకి లోక్సభ స్పీకర్ గా ఉన్న సోమనాథ్ చటర్జీకి అదేవిధంగా రాజ్యసభ చైర్మన్ కూడా ఒక తాకీదు పంపి అసలు మీ సభలు ఏం జరిగింది ఎందుకు వీళ్ళని నేను అలా ప్రకటించిన దీనిపైన మొత్తం వివరాలు మాకు పంపించండి కోర్టు పంపించండి అని చెప్పి ఆ దేశం జారీ చేస్తున్నారు కాగానే సోమనాథ్ చటర్జీ ఏం చేసిన అన్ని పార్టీల నాయకులను కూర్చోబెట్టిన ఇరవై మంది సభ్యులు కూర్చోబెట్టి ఇలా వచ్చింది మరి దీనిపైన మనం ఏం నిర్ణయం తీసుకోవాలి అంటే మీ ఇష్టం సార్ మీరు ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా మీకు కట్టుబడి ఉంటాం పార్లమెంట్ చేసినటువంటి తీర్మానం ఇది మీరు ఒక్కరు చేసింది కాదు మీరు ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా కట్టుబడి ఉంటారు 
పార్లమెంటు లోని ఉపసంధనలో దేవిచారు ఒక దానికి ప్రాతినిధ్యం వహించాలి పైనేది కావాలి ఎందుకని లోక్సభ సభ్యుడు కానీ వ్యక్తి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా అధికారి సభ్యులలో ఒకరిని తొలిసరిలో వారు చాలా కన్ఫ్యూజ్ చేసేటటువంటి క్వశ్చన్ మనం ప్రధానమంత్రికి సంబంధించిన క్వశ్చన్ వచ్చింది ఎంపీసీ స్పీకర్ సంబంధించిన క్వశ్చన్ కూడా సో ప్రధానమంత్రికి సంబంధించిన క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేసినప్పుడు సాధ్యసిద్ధంగా స్పీకర్ కూడా అదే సూత్రాన్ని వర్తింపజేసే ముందు అవకాశం ఉంటుందన్న ఉద్దేశంతో ఆ ప్రశ్న రావడం జరిగింది నేను మీకు క్వశ్చన్ పేపర్ గురించి డిస్కషన్ చేసేటప్పుడు నేను ఆ క్వశ్చన్ మిస్తాను వినిపిస్తాను లోక్సభ సభ్యులలో ఒకరిని స్పీకర్ గా ఎన్నుకోవడం జరుగుతుంది ఇప్పటి వరకు మొదటి స్పీకర్ గా పనిచేసినటువంటి జీవి మావన గారిని మొదలుకొని ప్రస్తుత స్పీకర్ గా పనిచేస్తున్నటువంటి మీరా కుమారు వరకు భారతదేశంలో పోటీ ద్వారా ఎన్నికైనటువంటి స్పీకర్ ఒక్కరే బలిరామ్ పదర్ నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్ నుంచి సెవెంటీ సెవెన్ వరకు ఇది స్పీకర్ గా పనిచేసినటువంటి బలిరామ్ పదర్ ఒక్కడే పోటీ ద్వారా ఎన్నికైనాడు ఆయనకి ఇంకో స్పెషల్ క్వాలిటీ ఏంటంటే అతి తక్కువ కాలం స్పీకర్ గా పనిచేసిన వ్యక్తి కూడా బలిరామ్ పదరే తక్కువ కాలం పనిచేసిన వ్యక్తి అతనే పోటీ ద్వారా ఎన్నికైనటువంటి వ్యక్తి కూడా అతనే మిగతా స్పీకర్లందరూ కూడా ఏకగ్రీవంగా ఎన్నిక కావడం జరిగింది తర్వాత ఎక్కువ కాలం స్పీకర్ గా పనిచేసినటువంటి వ్యక్తి తర్వాత స్పీకర్ గా పదవిలో ఉండి మరణించినటువంటి స్పీకర్లు ఎంతమంది ఎంపి పాడయోగి జీవి మావన్ గారు కూడా ఇద్దరు చనిపోయి జీవి మావన్ గారు కూడా స్పీకర్ గా ఉండి చనిపోయినటువంటి వ్యక్తి పదవిలో ఉండి మరణించినటువంటి స్పీకర్లు ఇద్దరు ఒకటి జీవి మావన్ గారు రెండు ఎంపి పాడయోగి ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి స్పీకర్లుగా ఎన్నికైన వారు ఒకటి నీల సంజీవ్ రెడ్డి రెండు జేఎంసి బాలయ్య అయితే మనకు అనంత చైనం చైనం అయ్యంగారు కూడా కొత్తలం తిరుపతి యాక్టర్ గారు కానీ ఆయన తర్వాత కాలంలో పూర్తి స్థాయిలో తమిళనాడులోనే స్థిరపడి తమిళనాడు నుంచి ఎన్నికైనారు కాబట్టి మనం అతన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి ఎన్నికైనటువంటి స్పీకర్ గా చెప్పడానికి అవకాశం లేదు మొదటి మహిళా స్పీకర్ అయితే ఎక్కువ కాలం పనిచేసిన స్పీకర్ అయితే తక్కువ కాలం అంటే బలిరామ్ బగర్ పోటీ ద్వారా ఎన్నికైన వ్యక్తి అంటే మొదటి స్పీకర్ అయితే దీవి మాడల్ సో ఈ స్పీకర్లకు సంబంధించి మీరు యొక్క జీత పెట్టాలి ఎవరు నిర్ణయిస్తారు రాష్ట్రపతి పార్లమెంట్ నిర్ణయిస్తుంది ఎన్నో అధికారులు ఉంది తొంభై ఏడులో అధికారులు అదే విధంగా స్పీకర్ పై అవిశ్వాస తీర్మానం ప్రవేశపెట్టాలంటే ఏ సభలో ప్రవేశపెట్టాలి ఏ సభలోనైనా ప్రవేశపెట్టవచ్చు లోక్సభలోనే ప్రవేశపెట్టాలి లోక్సభ ఎంత మేరాతో ఆమోదించాలి తర్వాత దాన్ని ఎవరు ఆమోదించాలి ఎందుకు పంపిస్తాం రాజ్యసభకి ఎందుకు పంపిస్తాం ఏ సభలోనైనా ప్రవేశపెట్టొచ్చా స్పీకర్ ఎవరు రెండో సభకు సంబంధం ఉందా ఎందుకు ఆలోచిస్తున్నారు ప్రవేశపెట్టారా ఉన్నారా లోక్సభ స్పీకర్ అంటే లోక్సభ సభ్యులలో ఒకరిని స్పీకర్ గా ఎన్నుకుంటారు లోక్సభ సభ్యులతో ఎన్నుకోబడిన స్పీకర్ కు రాజ్యసభకు ఎలాంటి సంబంధం ఉండదు ఆయన తొలగించే తీర్మానం ఏ సభలో ప్రవేశపెట్టాలి లోక్సభ లోక్సభే ఆమోదించాలి లోక్సభ ఆమోదించిన తర్వాత అతను పదవి నుంచి తొలగిపోవచ్చు దాని రాజ్యసభ ఆమోదించి ఎవరు ఆమోదం కూడా అవసరం లేదు ఓకే మరి లోక్సభ స్పీకర్ని 
మొదటి తప్ప 